la Corporación Autónoma Regional de Santander trabaja de manera conjunta con Cabildo Verde en Sabana de Torres para preservar y proteger los recursos naturales y la fauna silvestre. Una de las problemáticas más alarmantes es el tráfico ilegal de la fauna, situación que deja gran afectación en los ecosistemas y muchas víctimas. El mono cariulanco es una de ellas, por eso el Cabildo Verde cuenta con el programa de rehabilitación para esta especie. Al ser rescatados por las autoridades ambientales, son llevados a este lugar para ser cuidados, rehabilitados y luego liberados a su hábitat natural. Este proceso cuenta con cuatro ambientes diferentes según la edad en la que llega el mono. Aquí cuando llegan los animales neonatos, ellos acá se mantienen con un muñeco para que ellos se aferren al muñeco simulando la madre. Colocamos los animalitos que están de la misma edad para que ellos interactúen entre ellos y empiecen a fortalecer sus músculos y empiecen a hacer comportamientos propios de la especie, como subirse a los árboles, como estar utilizando la cola. Aquí tenemos una particularidad que tenemos una hembra, que es la que le enseña a ellos eh, a comer, por ejemplo, la fruta con cáscara, les enseña a partir el huevito para comérselo, les enseña a hacer esto, muchos comportamientos propios de la especie que yo como humano no se los puedo enseñar y sí se los enseña a ella. Se va consolidando un poquito más la tropa esto, con hembras y machos. Eh, ¿Qué queremos con esto? Que ellos se vayan conociendo y no empiecen a, a, a ver peleas por comida y no se vayan a empezar a, a desplazar a un miembro de la tropa. Lo que queremos es que se empiecen a consolidar para poderlo pasar a la última fase que es esto, la fase de preliberación, que es donde los aislamos definitivamente para que no interactúen con los humanos. La última fase, la característica que tiene es que primero está bien aislada y segundo se alimenta por medio de una polea para que ellos no asocien la comida, no la sigan asociando con el humano. El mono cariblanco debe pasar por todo este proceso de rehabilitación para poder volver a su hábitat natural de donde nunca debió ser apartado. Por eso, no apoyes el tráfico ilegal de la fauna silvestre y denuncia a cualquier persona que cometa este delito.